Binigyang diin ng Department of Public Works and Highways na malalaking proyekto ang nasa ilalim ng Build, Build, Build. Kaya naman hindi raw dapat pinupuna ang mabagal na usad ng programa. Katunayan kung gaso sa infrastruktura ang usapan, malayo na raw ang Administrasyong Duterte kumpara sa mga nagdaang Pangulo. Umaaksyon si Marian Enriquez. Mismong si DPWH Secretary Mark Villar na ang dumipensa sa Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Paliwanag niya, bagamat lumutang ang mga sinasabing mabagal na usad ng mga infrastructure project sa ilalim ng BBB, malaki na ang nagagastos ng ahensya para sa iba't ibang proyekto. Malayo raw ang gastos ng DPWH ngayon kumpara sa mga nagdaang administrasyon. Sa 2018 pa lang, umabot kami sa 590 billion pesos. Yun ang pinakamataas sa history ng uh, department. And that, that amount of disbursement is equal to four years in the siguro from it's higher than the from 2011 kung ano yung disbursements natin from 2011 to 2014 mas mataas pa yung disbursements sa one year of the Duterte administration sa tala ng DPWH, mula nang maupo si Pangulong Duterte, may halos 10,000 kilometro na ng kalsada ang kanilang napagawa, nakapagpatayo ng halos 3,000 tulay at nakatapos ng nasa 4,500 flood control projects sa buong bansa. Paliwanag ni Villar ang pagpili nila ng mga proyektong isasama sa Build, Build, Build at ituturing na priority ay base sa economic rate of return ng proyekto o ang magiging pakinabang ng publiko. May master list kami, pinili talaga namin yung mga projects na makakapagbigay ng mataas na uh, rate of return. So at least, sulit din, so at least na, para ma-maximize yung pera ng ating mga kababayan. So yung ginagawa namin ngayon, yun yung high impact, high yield, high, econ, high benefit projects. Kasabay nito, tinukoy na rin ni Villar ang ilan sa mga proyekto ng Build, Build, Build na hindi na matutuloy. Kabilang ang higit 18 kilometers na Sorsogon Samar Bridge. Kumuha kami ng study dahil sa lalim ng dagat, ang technology, <laughs> kailangan natin mag uh, gumawa ng uh, underwater bridges which at this point uh, is because of dahil sa cost, medyo mahirap i-implement at hindi mo, majust, hindi mo pa ma-justify yung cost. Magiging priority naman ang mga sumusunod na proyekto, ang Panay Gimaras Negros Bridge, ang Pangil Bay Bridge na magkukonekta sa Tangub City, Misamis Occidental at Tubod Lanao del Norte, ang Bataan Cavite Interlink Bridge at Pagbilaw Tagbilaran Bridge. Pero dahil malalaking proyekto ang mga ito, mas mahaba rin daw ang ginugugol nilang panahon sa pagpaplano. Ang pinakamahabang bridge ngayon to date is two, only 2 kilometers. Ang mga pinaplano namin... Uh, range from 3.8 to as much as uh, almost 30 kilometers. These are some of the longest bridges in the world. Yeah, very complicated yung technical aspect ng construction. At uh, syempre, pag malaki yung project, kailangan panuhin natin mabuti. Umaaksyon, Marian Enriquez, News 5. Samantala, kinwestyon ni Senate Minority Leader Frank Drilon ang pagbago sa listahan ng flagship project sa ilalim ng Build, Build, Build program ng gobyerno. Sagot ng DPWH, pinalitan lang ito ng mga proyektong mas mapapakinabangan ng publiko. Maksyon si Mayan Los Baños. Hanggang sa pagtalakay sa budget ng Department of Public Works and Highways kanina, nanindigan pa rin sa si Senate Minority Leader Franklin Drilon na hindi pinag-isipang mabuti ang Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Kasunod ito ng pahayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na wala namang nagawa ang Administrasyong Aquino para sa infrastruktura ng bansa. Pero giit ni Drilon, minana lang ni Pangulong Duterte ang mga national roads at iba pang proyekto na sinimula ni Pinoy. Patunay raw dito ang mga datos ng DPWH na sinigundahan ng sponsor ng DPWH budget na si Senator Sonny Angara. When the Duterte administration came in, the national roads were around between 90 to 95 percent paved already. They're saying around 99 percent of roads are now paved. So if you work backwards, Your Honor, you're talking about maybe between... 4 and 9 percent, Your Honor, for this administration of the national roads. Because a substantial portion was already yes. done by the previous administration. In other words, may nagawa naman pala yung nakaraang administration. Yes, I, I, again, I repeat my answer. I don't deny that, Your Honor. In Kinwestyon naman ni Drilon ang biglang pagbago sa listahan ng mga flagship projects ng Build, Build, Build sa kalagitnaan ng termino ng Pangulo. Paliwanag ni DPWH Secretary Mark Villar. So mas pinili namin yung mga projects na makakapagbigay ng matas na return. So yun ang basis ng bagong listahan. 
Siguro hindi lang na-communicate masyado, pero ito, y- yun ang nangyari. Uh, Dalawamput, walo sa pitumput limang na unang nakalistang proyekto ang tinanggal na bilang flagship projects. Pero napalitan naman ng 53 projects ang dalawamput, walo na tinanggal kaya naging isang daan na ang laman ng listahan. Higit apat na po dito ay proyekto na pangungunahan ng DPWH. Kasama na ang Metro Manila Skyway Stage 3, NLEX SLEX Connector Road, Manila Cavite Tall Expressway, Boracay Circumferential Road at Metro Cebu Expressway. Binusisi naman ni Senador Panfilo Lacson ang mga proyektong nagdodoble o walang detalye. Gaya na lang na higit 500 million pesos na budget para sa pag-aayos ng Kenan Road sa Baguio at 150 million pesos na budget para sa rehabilitasyon ng Manila North Road. Haba nito 500 kilometers eh. Saan sa Manila North Road yung project? There's 150 million peso worth of project or pesos worth of project Manila North Road period Paliwanag naman ni Villar nilagyan na nila ng detalye ang mga ito at ihahabol ang listahan bago maipasa ang budget sa Senado Pag local roads walang station limits dahil ang mga local roads naman natin hindi naman masyadong mahaba so hindi so explain namin na wala namang station limits per sa national roads uh, lahat ng uh, lahat ng items na pinoint out po ni Senator Lacson we we included in our uh, erata so may habol po yung mga detalye Umaaksyon may an Los Baños News 5 Pabor si Presidential Spokesman Salvador Panelo sa paano kalang magbibigay ng special powers kay Pangulong Duterte para mapabilis ang usad ng Build, Build, Build program. Sa ilalim ng paano kalang ni Albay Congressman Joey Salceda, magkakaroon ng Pangulo ng Kapangirian para agad resolbahin ang mga balakid sa pagpapatubad ng mga proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build. Kabilang ang proseso sa procurement at issue sa right of way. Paliwanag pa ni Salceda, hindi nagkakalayo ang special powers sa emergency powers. Mas akma lang daw na tawagin itong special power dahil wala naman daw emergency. Bagamat aminadong mabagal ang usad ng build, 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 huwag naman daw sanang sabihing bigo ang proyekto. Instead of uh, declaring it, pronouncing it a failure, I think it, uh, Congress is duty-bound to give the President everything he needs. Ngayon, tinabi natin this small failure, gawin natin success. Kaya bigyan natin ng special powers. Para naman kay Panelo, bagamat pabor siya sa panukala, tatanungin muna niya ang Pangulo tungkol dito. Pero si House Speaker Alan Peter Cayetano tinabla na ito, lalo't ayaw na raw ito ng Pangulo. I'm a believer in the special powers or emergency powers. I filed that bill sa Senate. However, I'm going to give uh, those members who filed the bill, including uh, Congressman Joey, who's very diligent, a call because uh, the President already said, ayaw na niya ng emergency or special powers. No, I mean, hindi binigay noong time na dapat binigay. So, you know, it, it will have some advantage, pero it will not attain its objective uh, anymore.